আমরা আজকে যে টপিকটা শুরু করব সেই টপিকটার নাম হচ্ছে পয়েন্ট সেট টোপোলজি ঠিক আছে পয়েন্ট সেট টোপোলজি ঠিক আছে পয়েন্ট সেট টোপোলজি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার রিয়েল অ্যানালিসিসের যে পয়েন্ট সেট যে পড়ে যেটা প্রথম যেটা শুরু সেটা হচ্ছে নেবারহুড নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট কোন পয়েন্টে নেবারহুড কাকে বলা হয় নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট ঠিক আছে নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট হচ্ছে রিয়েল অ্যানালিসিস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক বা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনেশন যেটা ওভারঅল রিয়েল অ্যানালিসিসে কাজে লাগবে ঠিক আছে তাই আমাদের নেবারহুড অফ এ পয়েন্টটাকে খুব খুব ভালো করে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট আমাদের কাকে বলা হয় ঠিক আছে বলছে নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট ভালো করে বুঝুন এক্স একটা পয়েন্ট ঠিক আছে এক্স একটা পয়েন্ট আর এ হচ্ছে একটা সেট ভালো করে দেখো এক্স একটা পয়েন্ট আর এ হচ্ছে একটা সেট এ সেটকে আমরা বলবো এই যে এ সেটকে আমরা বলবো এক্স পয়েন্টের নেবারহুড এ সেটটাকে আমরা বলবো এক্স পয়েন্টের নেবারহুড কখন যদি আমরা একটা ওপেন ইন্টারভাল খুঁজে পাই এ কমা বি আমরা একটা ওপেন ইন্টারভাল খুঁজে পাই এ বি সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বি এক্স ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বির মধ্যে থাকবে আর সেই ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বিটা কি করবে ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বিটা সবচেয়ে টপে মানে এর মধ্যে থাকবে তো এমন এক্স এক্স পয়েন্টটা এক্স পয়েন্টের সাপেক্ষে এ সেটটাকে আমরা বলবো এ সেটকে আমরা বলবো এক্স পয়েন্টের নেবার ভালো করে বোঝো এ সেটটাকে আমরা বলবো এক্স পয়েন্টের নেবারহুড যদি আমরা একটা ওপেন ইন্টারভাল খুঁজে পাই ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বি সাজ দেয় কি হবে এই এক্সটা ওপেন ইন্টারভ্যাল এবির মধ্যে থাকবে এবং এই ওপেন ইন্টারভ্যাল এবিটা এর মধ্যে কন্টেক্ট করবে এর মধ্যে থাকবে তখন আমরা বলবো এ সেটটাকে তখন আমরা বলবো এ সেটটাকে এক্স পয়েন্টের নেবারহুড তখন আমরা বলবো এ সেটটাকে এক্স পয়েন্টের নেবারহুড এই ডেফিনেশন যদি হোল্ড করে তাহলেই আমরা বলবো এ সেটটাকে এই পয়েন্টের নেবার এই কনক্লুশন যদি হোল্ড করে এই এইগুলো যদি হোল্ড করে তাহলেই এটা এ সেটটা হবে এক্স এর নেবার নতুবা নয় ঠিক আছে যদি এই ক্রাইটেরিয়াটা হোল্ড করে তাহলে আমরা বলবো এ সেটটাকে এক্স পয়েন্টের নেবার ঠিক আছে তাহলে ডেফিনেশনটাকে আমরা ডেফিনেশনটা আমরা কিভাবে লিখব এ is said to be a neighborhood of the point x a is said to be a neighborhood of the point x if there exists an open interval open interval a comma b such that x বিলংস টু ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বি সাবসেট অফ এ এই প্রপার্টিটা যদি হোল্ড করে তাহলে আমরা বলবো এক্স কে এই প্রপার্টিটা যদি হোল্ড করে তাহলে আমরা বলবো এ কে এক্স এর ইন্টিরিয়র পয়েন্ট এ কে এক্স এর ইন্টিরিয়র এ কে এক্স এর নেবার তাহলে আমরা বলবো এ কে এক্স এর নেবার ঠিক আছে এর আমার দুটো দিক আছে লুক ওভার এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভ্যাল এ বি সাবসেট অফ এ ঠিক আছে এইবার আমরা যদি এর দিক থেকে বলি এর দিক থেকে বলি তাহলে লক্ষ্য করো এর দিক থেকে আমরা যদি বলি তাহলে এ সেটটাকে বলবো আমরা এ সেটটাকে বলবো এক্স পয়েন্টের নেবারুড এ সেটটাকে বলবো এ পয়েন্টের নেবারুড আর এক্স এর দিক থেকে যদি বলি এক্স এর দিক থেকে যদি আমরা বলি তাহলে আমরা বলবো এক্স ইজ ইন্টিরিয়র পয়েন্ট এক্স ইজ ইন্টিরিয়র পয়েন্ট x is interior point of a তো আমরা a এর দিক থেকে যদি বলি তাহলে a এর দিক থেকে যদি বলি বলবো a কে x পয়েন্টের নেবারহুড আর x এর দিক থেকে যদি বলি 
उल्टो बुजते खुजे सबथे बेसिफिनेशन चले सबथे बेसिफिनेशन चले एक्सप्लेन कर 
এই ডেফিনিশনটাকে আরো এক্সপ্লেইন করব ঠিক আছে এবং চেষ্টা করব এই ডেফিনিশনটাকে নিয়েই চলার এতটা পরিষ্কার হলো দুই রকম ভাবে এই ইন্টিগ্রাল পয়েন্টের ডেফিনিশন বা নেবারুডের ডেফিনিশন দেওয়া যায় আমরা কি করছি আমরা মুছে দিলাম এই পোরশনটা ভালো করে লক্ষ্য করো সব সময় একটা জিনিস ভেতরে আছে মানে সেটা ইন্টিরিয়র পয়েন্ট নয় ইন্টিরিয়র মানে ভেতরে ইন্টিরিয়র মানে ভেতরে তো ভেতরে আছে মানে সেটা ইন্টিরিয়র পয়েন্ট হবে না ঠিক আছে সমস্ত পয়েন্ট কোন সেটের মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট যদি থাকে সেই সেটের সমস্ত পয়েন্টই তার ইন্টিরিয়র পয়েন্ট নয় ইন্টিরিয়র পয়েন্ট হতে গেলে তাকে কি করতে হবে এই এই প্রপার্টিটা হোল্ড করতে হবে তার মধ্যে ওই সেট আর ওই পয়েন্টের মধ্যে একটা ওপেন ইন্টারভাল থাকতে হবে তবে সেটা ইন্টিরিয়র পয়েন্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো এবার ভালো করে বোঝো আমরা এই এক্স মাইনাস এপসলন কম এক্স প্লাস এপসলন এই ডেফিনিশনটাকে আর একটু বিশ্লেষণ করবো কিভাবে ভালো করে দেখো এই ওপেন ইন্টারভাল এক কম বি এর মধ্যে থাকবে সেটাকে কন্টেইন করবে আর একটা ওপেন ইন্টারভাল ঠিক আছে এই 2,5 কে তাহলে এই x কে কন্টেইন করে থাকবে একটা ওপেন ইন্টারভাল সেটা কার মধ্যে আমার ধরে নাও x এখানে আছে ঠিক আছে তাহলে x কে কন্টেইন করে থাকবে একটা ওপেন ইন্টারভাল আমি যদি দেখাতে পারি এই যে x কে কন্টেইন করে থাকবে একটা ওপেন ইন্টারভাল যেটা আবার 2,5 এর মধ্যে থাকবে x কে কন্টেইন করে থাকবে সেরকম একটা ওপেন ইন্টারভাল তুমি বলো আমি যদি ওপেন ইন্টারভাল এটাই বলি 2,5 खुजे पेन इंटरवाल मध्य पॉइंटर मध्य कन्टेंट कर सेटर मध्य भलोक बुझे এই রকম ভাবে আমাকে একটা ওপেন ইন্টারভাল খুঁজে বের করতে হবে সেই ওপেন ইন্টারভালের মধ্যে আমাকে দেখাতে হবে যে এক্স পয়েন্টটা আছে এবং সেই ওপেন ইন্টারভালটা ওই সেটের মধ্যে কন্টেন করছে এইটা যদি আমরা দেখাতে পারি তাহলে আমরা বলবো এটা ইন্টিরিয়র পয়েন্ট তো এইভাবে যদি আমি দিয়ে যাই ডেফিনিশন এটাও ঠিক এটাও ঠিক কিন্তু আমরা এপসালাম এক্স আমরা এই ডেফিনিশনটা নিয়ে আমরা এই ডেফিনিশনটা নিয়ে বেশি চলবো এক্স মাইনাস এপসালাম কমা এক্স প্লাস এপসালাম কারণ এর একটা আলাদা ওই ঐতিহ্য আছে এবং এর একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের এটা সব থেকে বেশি অ্যাপ্লাই হবে এই ডেফিনেশনটা প্রচুর কাজ আছে এই ডেফিনেশনটা তো এইবার লক্ষ্য করো এই ইন্টারভালের মধ্যে এক্স কোথায় আছে আমি জানি না এই ইন্টারভালের মধ্যে এক্স কোথায় আছে আমি জানি না ঠিক আছে আমি মুছে দিলাম এক্স কোথায় আছে জানি না ভালো করে লক্ষ্য করো এই ইন্টারভালের মধ্যে এক্স কোথায় আছে আমার জানা নেই এখানে থাকতে পারে 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 এইবার তাহলে তুমি ইন্টারভালটা কিভাবে নেবে যে যেভাবে আমি ইন্টার ওপেন ইন্টারভালটা আমি কিভাবে নেব এই যদি এক্স এখানে থাকে তাহলে ইন্টারভালটা এইভাবে নিতে হবে এক্স যদি এখানে থাকে তাহলে ইন্টারভালটা এইভাবে নিতে হবে তো এমনভাবে আমি ইন্টারভালটা নেব যেন সেই ইন্টারভালটা ওই টু কমা ফাইভ এর মধ্যে থাকে তো তার ক্রাইটেরিয়াটা কি সেটা নেব কিভাবে যে যার মধ্যে আমার থাকবেই থাকবে ঠিক আছে ভালো করে লক্ষ্য করো কিভাবে থাকবে আমাদের মেন কাজ হচ্ছে কি আমরা ধরে নিলাম এক্স এখানে আছে ধরে নিলাম এক্স এই জায়গায় আছে তাহলে এইবার ইন্টারভালটা কি করে চুজ করবো ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা কি করব এই এক্স আর টু এর মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটা সিলেক্ট করব এক্স আর টু এর মধ্যে এখানে ঘিম চেয়ে হয়ে গেছে ঠিক আছে উপরে এটাকে আবার রাখছি এই জিনিসটাকে উপরে আবার রাখছি এটা টু এটা ফাইভ আমরা ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এক্স এখানে আছে ঠিক আছে তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এক্স এখানে আছে তাহলে ইন্টারভালটাকে আমরা কিভাবে লিখবো কিভাবে আমরা বানাবো ইন্টারভালটাকে দেখো মেন হচ্ছে কি এই যে টু আর এক্স এর মধ্যে যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটা আমরা নেব ঠিক আছে আর এক্স আর ফাইভ এর মধ্যে যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটাকে আমরা নেব ঠিক আছে টু আর এক্স এর মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটাকে আমরা নেব আর এক্স আর ফাইভ এর মধ্যে যে ডিস্টেন্স 
সেই ডিসটেন্সটাকে আমরা নেব তো এই ডিসটেন্স দুটোর মধ্যে যেটা মিনিমাম ভালো করে লক্ষ্য করো এই দুটোর মধ্যে যেটা মিনিমাম আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা মিনিমাম তাহলে এই দুটোর মধ্যে আমরা মিনিমাম নেব মিনিমাম অফ মিনিমাম অফ কি নেব এক্স মাইনাস টু কমা এক্স মাইনাস ফাইভ মট কেন নিচ্ছি কারণ এই যে এপসালানটা অলওয়েজ পজিটিভ তো ওই জন্য আমরা মডুলাস নিয়ে নিচ্ছি তো মডুলাস এবার এইটা যখনই নন নেগেটিভ নিচ্ছি জিরো হতে পারে তো জিরো তো নেব না আমরা ক্ষুদ্র একটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি এদের দুজনের মধ্যে যেটা মিনিমাম সেটা চুজ করব এদের দুজনের মধ্যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি মিনিমাম এটা ঠিক আছে এবার আমরা এইটাকে যদি এপসালান চুজ করি যেটা মিনিমাম লেন্থ সেটাকে যদি আমরা এপসালান চুজ করি ভালো করে লক্ষ্য করো যে লেন্থটা মিনিমাম সেটাকে যদি আমরা এপসালান চুজ করি তাহলে এইখান থেকে এখানে আমাদের একটা ওপেন ইন্টারভাল চলে আসছে এখান থেকে এখানে একটা ওপেন ইন্টারভাল চলে আসছে যে ইন্টারভালটার মধ্যে কি এক্স থাকছে যে ইন্টারভালটার মধ্যে এক্স থাকছে এবং কি সেই ইন্টারভালটা ওপেন ইন্টারভাল টু কমা ফাইভ এর মধ্যেও থাকছে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এক্সালেন্টটা কি নিতে হবে এক্সালেন্টটা নিতে হবে এক্স পয়েন্টটা ওই ইন্টারভালের মধ্যে যেখানে আছে ইন্টারভালের মধ্যে যেখানে আছে তার পাশের তার আশেপাশের পয়েন্ট গুলোর মধ্যে মানে তার এন্ড পয়েন্ট সরি এন্ড পয়েন্ট ইন্টারভালের এন্ড পয়েন্ট গুলো থেকে আমরা ডিস্টেন্স বের করবো এগুলো কিন্তু এন্ড পয়েন্ট বলা হয় এই এন্ড পয়েন্ট গুলো থেকে আমরা ডিস্টেন্স বের করবো সেই ডিস্টেন্সটার মধ্যে যেটা ছোট হবে ডিস্টেন্সটার মধ্যে যেটা ছোট হবে সেই ছোট ডিস্টেন্সটা নেব ছোট ডিস্টেন্সটা নেওয়ার পরে ছোট ডিস্টেন্সটা নেওয়ার পরে সেটাকে আমরা এফসালেন চুজ করবো এবার তোমাদের মানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এফসালেনটা আমরা চুজ করলে তো টু টু কে টাচ করে যাচ্ছে তো টু কে যদি টাচ করে যায় তুমি আরো সেফ থাকতে পারো এটাকে এফসালেন বাই টু করে দাও এই ডিস্টেন্সটাকে আরো হাফ করে দাও আরো ছোট করে দিলাম ঠিক আছে এই ডিস্টেন্সটাকে ছোট করে দিলাম তাহলে কি হচ্ছে এই ডিস্টেন্সটাকে যখন ছোট করে দিলাম আমার কি আরো সিকিউর হয়ে গেলাম আর ওই এর মধ্যে চলে আসলাম আমরা আচ্ছা আবার আর একটা জিনিস এই ইন্টারভালটা ক্লোজ ইন্টারভাল টু কমা ফাইভ হতে পারে ইন্টারভালটা যদি ক্লোজ ইন্টারভাল টু কমা ফাইভ হয় তাহলে কি হচ্ছে টু এবং ফাইভ এই ইন্টারভাল দুটো ক্লোজ টু এবং ফাইভ এই পয়েন্ট দুটো এই সেটের মধ্যে থাকছে তাহলে টু এবং ফাইভ যদি এই সেটের মধ্যে থাকে তাহলে আমরা সেম একই একই পদ্ধতিতে আমরা কি করব। একই পদ্ধতিতে আমরা কি করব যেটা সব থেকে মিনিমাম আচ্ছা এবার যেটা সব থেকে মিনিমাম সেই লেনটাকে এক্স সেলেন নেবো এবার যদি এক্স এখানে থাকতো এক্স যদি আমার এখানে থাকতো এই জায়গায় যদি এক্স থাকতো এখানে যদি এক্স থাকতো তাহলে আমরা কোন লেনটা নিতাম তাহলে আমরা এই লেনটা নিতাম এই লেনটাকে মিনিমাম করতাম করে এখানে আমরা একটা ইন্টারভাল তৈরি করতাম ঠিক আছে এবার ইন্টারভালটা যদি আমি এতটা তৈরি করি অনেকে ভাবতে পারো যে ফাইভকে টাচ করে যাচ্ছে তো যদি টাচ করে যায় তুমি এক্সেলেন্টকে টু দিয়ে ভাগ করো থ্রি দিয়ে ভাগ করো ফোর দিয়ে ভাগ করো ফাইভ দিয়ে ভাগ করো ঠিক আছে ভাগ করতেই থাকো তোমার কি হচ্ছে তুমি তাহলে সেফ জোনে চলে আসছো এবার আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এই যে এক্সটাকে ঘিরে এই যে ওপেন ইন্টারভাল আছে আমরা কি জানি যে কোনো ওপেন ইন্টারভালের মধ্যে কতগুলো ওপেন ইন্টারভাল আছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওপেন ইন্টারভাল আছে তো এই ওপেন ইন্টারভালটার মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওপেন ইন্টারভালস আছে তো আমি কি করবো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওপেন ইন্টারভাল থাকো আমার তো একটা দরকার আমার তো ইনফাইনাইট ওপেন ইন্টারভাল দরকার নেই আমার এক্স কে কন্টেন করে এরকম ওপেন ইন্টারভাল কত থাকবে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওপেন ইন্টারভাল থাকবে তো আমার তো ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ওপেন ইন্টারভাল দরকার নেই আমার একটা ওপেন ইন্টারভাল দরকার আর সেই ওপেন ইন্টারভালটার মধ্যে এক্স থাকবে মানে এক্স বিলংস টু সেই ওপেন ইন্টারভালটা কি এক্স মাইনাস এফসেলন কমা এক্স প্লাস এফসেলন সেটা বিলং করবে এবং সেই এক্স মাইনাস এফসেলন কমা এক্স প্লাস এফসেলন কার মধ্যে থাকবে টু কমা ফাইভ এর মধ্যে সেটাকে যদি আমরা এফসেলন ধরে নিই এবার তুমি এইটাকে এফসেলন বাই টু এই चले मध्य ঠিক আছে আর এক্স ওই ইন্টারভালটার মধ্যে থাকছে তাহলে আমরা বলে দেবো এক্স ইজ এ ইন্টিরিয়র পয়েন্ট অফ ওপেন ইন্টারভাল টু কমা ফাইভ হয়েছে আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো দেখো আমি যদি এইভাবে একের পর এক ডেফিনেশন দিয়ে যায় দিয়ে যে চলবে যত ডেফিনেশন দেবো দেখো এগুলো সব ডেফিনেশন বলেছি কোনো ডেফিনেশনই ভুল নয় আমার মেন যেটা আমার মেন যেটা আমাকে এটা খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে ठीक इंटीरियर पॉइंट हम 
কারণ আমরা একটা ওপেন ইন্টারভাল পাচ্ছি যেটা x কে x এর মধ্যে x যে ওপেন ইন্টারভালটার মধ্যে আছে সেই ওপেন ইন্টারভালটা আবার 2,5 এর মধ্যে আছে একই রকম ভাবে আমি যদি 3,4 নি একই রকম ভাবে যদি আমরা 3,4 নি একই রকম ভাবে যদি আমরা 3,4 নি তাও ঠিক আছে কিন্তু আমরা এই ডেফিনিশনটা যেহেতু করব আমরা এই ডেফিনিশনটা যেহেতু আমরা এই ডেফিনিশনটা নিয়েই বেশি ভাগ জায়গায় চলার চেষ্টা করব আমরা এই ডেফিনিশনটার লজিকটাই अप्लाई করব তাহলে আমি কি করব আমরা কি করব এই ডিফারেন্স দুটোর মধ্যে x টা কোথায় আছে আমি জানি না x টা কোথায় আছে আমরা জানি না তো x যা যেখানেই থাকুক না কেন আমরা কি করব ওই ডিসটেন্সের মধ্যে এই যে এই 2 আর 5 এর মধ্যে x যার কাছে আছে সেই ডিসটেন্সটাকে আমরা সেই ডিসটেন্সটাকে আমরা এবসলভ করব যদি ধরে নাও x এখানে থাকে ঠিক আছে তার মানে x ওখানে আছে তার মানে আমি এখানে এবসলন ইকুয়ালস টু এবসলন ইকুয়ালস টু 0.01 নিতে পারি এবসলন ইকুয়ালস টু 0.01 নিতে পারি ঠিক আছে হয়তো এটা খুবই ক্ষুদ্র দেখে মনে হচ্ছে না ঠিক আছে বোর্ডের কালি বোর্ডে বা এইতে বোঝানো সম কতটা বোঝানো যাচ্ছে না এটা তাহলে এই ডিফারেন্সটা এই যে ছোট ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা যদি 0.01 হয় তাহলে আমরা কি করব ওই 0.01 কে এবসলন ধরে নেব তখন আমরা কি পাচ্ছি ভালো করে লক্ষ্য করো x belongs to কি হবে x আমরা এবসলনের মান ধরে নিচ্ছি 0.01 হয়েছে আর আমরা x এই যে খুব কাছে তো এটা x টা এক্সটা খুব কাছে তাহলে আমরা কি নেব ভালো করে লক্ষ্য করো এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা যদি কি হয় 4.99 হয় এই পয়েন্টটা যদি 4.99 হয় তাহলে কি হবে আমরা কি পাবো x বিলংস টু 4.99 মাইনাস ওপেন ইন্টারভাল 0.01 4.99 প্লাস ওপেন ইন্টারভাল 0.01 ঠিক আছে সেটা আবার কি হবে এটা কার মধ্যে থাকবে কন্টেন্ডিং ক্লোজ ইন্টারভাল शन এই ডেফিনিশনটার প্রতি আমাদের গুরুত্বটা বেশি থাকে এইটা ভালো করে এই যে x epsilon comma x epsilon এইটাকে ভালো করে বুঝবে এই জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলবো x একটা পয়েন্ট সেই পয়েন্টটাকে আমরা ইন্টেরিয়র পয়েন্ট বলবো ইন্টেরিয়র পয়েন্ট বলবো যদি আমরা একটা ইন্টারভাল ওপেন ইন্টারভাল x epsilon comma x epsilon সেটা যদি a এর মধ্যে থাকে কন্টিনিউ নেই তাহলে আমরা বলবো x কে a এর ইন্টেরিয়র পয়েন্ট আর এ কে এক্স এর নেবার দেখো এই ডেফিনিশনটা আমি যেটা দিয়েছি এই ডেফিনিশনটা যেটা দিয়েছি এই দুটো ডেফিনিশন হচ্ছে এইটা x বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এবি সাবসেট অফ এ এই দুটো ডেফিনিশন হচ্ছে এটা এই দুটো ডেফিনিশন হচ্ছে এটা আর এই যে ডেফিনিশনটা দিলাম এই ডেফিনিশনটা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এবার কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সব ঠিক কোনটা ভুল নাই প্রত্যেকটা ডেফিনিশন ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো করে বুঝে নাও ইন্টেরিয়র পয়েন্ট কাকে বলে এই ইন্টেরিয়র পয়েন্ট যদি না বুঝতে পারো আর নেবার রুট যদি না বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা আছে হয়েছে এইবার ভালো করে লক্ষ্য করো এতটা জিনিস হলো নেবার লকে পয়েন্ট এইবার এই যে ইন্টেরিয়র পয়েন্ট আমরা পড়লাম নেবার লকে পয়েন্ট আমরা পড়লাম জিনিসগুলো একটু মুছে দিচ্ছি মুছে দিয়ে আমরা নেক্সট এবার যেটা বলছি এই যে ইন্টেরিয়র পয়েন্ট আমরা পেলাম ইন্টেরিয়র পয়েন্ট যে পেয়েছি একটা সেটে কত ইন্টেরিয়র পয়েন্ট থাকতে পারে এরকম অসংখ্য ইন্টেরিয়র পয়েন্ট থাকতে পারে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ ইন্টেরিয়র পয়েন্টস থাকতে পারে সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই কত আছে না আছে তো এই ইন্টেরিয়র পয়েন্টের যে কালেকশন ইন্টেরিয়র পয়েন্টের যে কালেকশন সেই কালেকশন থেকে বলা হয় ইন্টেরিয়র সেই কালেকশন থেকে বলা হয় ইন্টেরিয়র এবং সেটাকে ডিনোট করা হয় এর মাথায় ক্যাপ দিয়ে মানে কোন সেটের মধ্যে যতগুলো ইন্টেরিয়র পয়েন্ট আছে সমস্ত ইন্টেরিয়র পয়েন্টের কালেকশনকে বলা হয় এ এর মাথায় ক্যাপ দিতে সেটাকে বলা হয় ইন্টেরিয়র তার মানে এ ইন্টেরিয়র মানে কি হচ্ছে এটাকে এক কথায় বলা চলে সেট অফ অল ইন্টেরিয়র পয়েন্টস সেট অফ অল ইন্টেরিয়র পয়েন্টস এটাকে বলা হবে সমস্ত সেটের মানে সেট অফ অল ইন্টেরিয়র পয়েন্ট সমস্ত ইন্টেরিয়র পয়েন্টের সেটকে এ ইন্টেরিয়র দিয়ে আমরা ডিনোট করি এর মাথায় এরকম একটা জিরো দিই অথবা এটাকে এটাও বলতে পারি ইন্ট এ ইন্ট এ ইন্ট এর মধ্যে আমাদেরকে 
কি হতে হবে ইন্ট এ বা এর মাথায় এবার ছোট করে যদি আমরা জিরো দিই এটা হচ্ছে সেট অফ অল ইন্টিরিয়র পয়েন্ট সমস্ত ইন্টিরিয়র পয়েন্টস এর কালেকশন ঠিক আছে এবার মেন একটা জিনিস এসো কি করে আমরা বুঝবো কোন কার ইন্টিরিয়র পয়েন্ট আছে কার ইন্টিরিয়র পয়েন্ট নেই এবার একটা জিনিস একটু ভালো করে বুঝো এর আগে আমাদেরকে একটা ওপেন ইন্টারভালে ডেফিনিশন ওপেন ইন্টারভাল বা ক্লোজ ইন্টারভালের ডেফিনিশনটা একটু বলে নিই ওর মধ্যে সব কিছু লুকিয়ে আছে ওপেন ইন্টারভাল এ কমা বি ওপেন ইন্টারভাল এ কমা বি এর ডেফিনিশন কি এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এ কমা বি এর মানে কি এ লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান বি ঠিক আছে আর এক্স বিলংস টু ক্লোজ ইন্টারভাল এ বি এটার মানে কি এ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু এক্স লেস দ্যান ইকুয়ালস টু বি ঠিক আছে ওপেন ইন্টারভাল এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এ বি মানে কি ওপেন ইন্টারভাল এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল মানে এ লেস দ্যান এক্স লেস দ্যান বি আর এ লেস দ্যান ইকুয়ালস টু এক্স লেস দ্যান ইকুয়ালস টু বি ভালো করে লক্ষ্য করো এইটা মানে হচ্ছে এ আর বি এই গোল দেওয়া মানে এ পয়েন্টটা নেই আর গোল দেওয়া মানে বি পয়েন্টটা নেই আর এটা মানে হচ্ছে এ আর বি ঠিক আছে ভালো করে লক্ষ্য করো জিনিসটা বুঝতে হবে এখান থেকে ইন্টিরিয়র পয়েন্ট সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে এইটা মানে কি হচ্ছে এ এবং বি এর মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো আছে এই যে এখানে সমস্ত পয়েন্ট কোনো পয়েন্ট বাদ যাবে না সমস্ত পয়েন্ট গুলো ইন্টারভালের মধ্যে আছে আর এই ক্লোজ ইন্টারভাল এবির মানে কি ক্লোজ ইন্টারভাল এবি মানে কি হচ্ছে এ এবং বি এর মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো আছে এবং এ এবং বিও আছে এ আর বি পয়েন্ট দুটো আছে এবং এর ভেতরের সমস্ত পয়েন্ট আছে আর একটা কথা বলি ক্লোজ ইন্টারভাল ওপেন ইন্টারভাল ইন্টারভাল হলে সেটাকে কানেক্টেড বলা হয় কানেক্টেড কানেক্টেড কেন দেখো এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্টের সঙ্গে কানেক্টেড সেই জন্য ওপেন ইন্টারভাল ক্লোজ ইন্টারভাল সেমি ওপেন সেমি ক্লোজ ইন্টারভাল হলে সেটাকে কানেক্টেড বলা হয় ভালো করে বুঝে নাও এইবার এই ওপেন ইন্টারভাল এবির মধ্যে কি কি পয়েন্ট আছে এই ওপেন ইন্টারভাল এবির মধ্যে আচ্ছা সেট অফ রিয়াল নাম্বার্স এর মধ্যে কি থাকে সেট অফ রিয়াল নাম্বার্স এর মধ্যে সেট অফ রিয়াল নাম্বার্স হচ্ছে র্যাশনাল আর ইরেশনাল এদের দুজনে যদি ইউনিয়ন করি তাহলে সেট অফ র্যাশনাল নাম্বার্স সেট অফ র্যাশনাল আর সেট অফ ইরেশনাল এদের দুজনে ইউনিয়ন করলে সেট আমরা পাই সেট অফ রিয়াল নাম্বার্স এইভাবে ভালো করে লক্ষ্য করো এই ওপেন ইন্টারভাল এবির মধ্যে কি আছে ওপেন ইন্টারভাল এবির মধ্যে এই পোর্শনটার মধ্যে কি আছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস কেমন আছে এর মধ্যে যেমন র্যাশনাল নাম্বার আছে তেমন ইরেশনাল নাম্বারও আছে তাহলে যে কোনো ইন্টারভালের মধ্যে সব সময় র্যাশনাল এবং ইরেশনাল নাম্বার সব থাকে যে কোনো ইন্টারভালের মধ্যে র্যাশনাল এবং ইরেশনাল নাম্বার সব থাকে তাই না তাহলে এরকম একটা ইন্টারভালের মধ্যে র্যাশনাল পয়েন্টও আছে ইরেশনাল পয়েন্টও আছে তাহলে লক্ষ্য করো ভালো করে বলো এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এ বি সাবসেট অফ এ তার মানে কি হতে হবে এক্সটা ওপেন ইন্টারভাল এ বির মধ্যে থাকবে এক্সটা ওপেন ইন্টারভাল এবির মধ্যে থাকবে এবং এই ওপেন ইন্টারভাল এ বিটাকে এ সেটের মধ্যে থাকতে হবে এই ওপেন ইন্টারভাল এ বিটাকে এ সেটের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে এক্সটা ইন্টিরিয়র পয়েন্ট কখন হবে এরকম একটা ওপেন ইন্টারভাল যদি খুঁজে পায় যেটা এই সেটের মধ্যে আছে তার মানে কি এই সেটের মধ্যে এই সেটের মধ্যে কি র্যাশনাল এর মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট আছে ওপেন ইন্টারভাল এর মধ্যে অসংখ্য কেমন পয়েন্ট আছে র্যাশনাল ইরেশনাল সব পয়েন্ট আছে তাহলে এরকম একটা সেট খুঁজে আমাকে বের করতে হবে যেটা মধ্যে এক্স পয়েন্টটা থাকবে এবং সেই এক্স পয়েন্ট একটা ওপেন ইন্টারভালকে কন্টেন করে থাকবে এই এক্স ইন্টারভালটা একটা ওপেন ইন্টারভালের মধ্যে থাকবে তাহলে এই ওপেন ইন্টারভালের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট থাকবে অসংখ্য পয়েন্ট থাকবে কেমন র্যাশনাল ইরেশনাল সমস্ত ধরনের পয়েন্ট থাকবে তো সেই সেটটা তখনই আমরা বলবো এটাকে এক্স এর নেবারুন বা এক্স কে এর ইন্টিরিয়র পয়েন্ট ঠিক আছে এইবার লক্ষ্য করো আমরা কিছু সেট নিয়ে আলোচনা করছি এবার একটা জিনিস দেখো আমরা কিছু সেট নিয়ে আলোচনা করছি একটা ফাইনাই সেট এফ কত দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ এটা বললাম সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার ঠিক আছে সেট অফ র্যাশনাল নাম্বার আর সেট অফ ইরেশনাল নাম্বার হয়েছে আচ্ছা তার আগে আর একটা জিনিস আছে সেট অফ ইন্টিজার্স সেট অফ ইন্টিজার্স লক্ষ্য করো ভালো করে লক্ষ্য করো সেট অফ ফাইনাইট সেট ফাইনাইট সেট ওই সেটটায় কটা পয়েন্ট আছে এই সেটটায় কটা পয়েন্ট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ খানা পয়েন্ট আছে তাহলে এইবার লক্ষ্য করো এই সেট আপ এই যে আমরা ফাইনাইট সেট বলতে পারবো এই ফাইনাইট সেটের এই যে ওয়ান পয়েন্ট বা টু পয়েন্ট বা থ্রি পয়েন্ট বা ফোর পয়েন্ট বা ফাইভ পয়েন্ট যে কোনো একটা পয়েন্ট এর ইন্টিরিয়র পয়েন্ট ভালো করে লক্ষ্য করো আমাদেরকে কি বলতে হবে এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এবি সেই ওপেন ইন্টারভাল এবিটা এফ এর মধ্যে থাকবে ঠিক আছে ভালো করে লক্
সেরকম একটা ওপেন ইন্টারভাল এবি এর মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট থাকে এরকম একটা ওপেন ইন্টারভাল এবি এর মধ্যে ইনফাইনাইট পয়েন্ট থাকে তাহলে ইনফাইনাইট পয়েন্ট আছে কিন্তু এখানে কটা পয়েন্ট আছে এখানে তো ফাইনাইট পয়েন্ট আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারছি ফাইনাইট সাইডে কোন ইন্টিরিয়র পয়েন্ট আছে নেই এখান থেকে বলা যাচ্ছে যে ফাইনাইট সাইডের মধ্যে কি আমরা এরকম কোন ইন্টারভাল খুঁজে পাবো এই যে 1 বিলংস টু আমি কি বলতে পারবো আচ্ছা 2ই দিলাম 2 বিলংস টু 1,3 সাবসেট অফ কে এটাকে আমরা বলতে পারবো বলা যাবে আমার দেখো এই সেটের মধ্যে 1 আর 3 আছে 1 আছে 3 আছে কিন্তু 1 আর 3 এর মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো কি আছে 1 আর 3 এর মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো কি এই সেটের মধ্যে আছে নেই তাহলে এই সেটের মধ্যে 1 আর 3 আছে কিন্তু 1 আর 3 এর মধ্যে পয়েন্ট গুলো নেই তাহলে আমি কি এটা বলা যাবে এটা এটা আমার কখনো বলা যাবে না একটা ফাইনাইট সেটের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট থাকে ইনফাইনাইট একটা ফাইনাইট সেটের মধ্যে কত পয়েন্ট থাকে ফাইনাইট আর ইন্টারভালের মধ্যে কত পয়েন্ট থাকে ইনফাইনাইট তাহলে এখান থেকে আমি কি দেখতে পাচ্ছি ফাইনাইট সেটের কোনো লিমিট পয়েন্ট নেই ফাইনাইট সেটের কোনো ইন্টিরিয়র পয়েন্ট নেই কোন পয়েন্টে আমরা এই ইন্টিরিয়র পয়েন্ট বলতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা বলো এবার আমরা সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বারস নিয়ে আলোচনা করি এবং সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বারস কি 1 2 3 4 5 এভাবে চলতে থাকলো ঠিক আছে জিরো তো নেই জিরো থাকবে না এটা সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এবার সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো কোন পয়েন্টকে কোন পয়েন্ট আমরা যে কোন পয়েন্টকে ক্লোজ করে যে কোন পয়েন্টকে ক্লোজ করে কি একটা ওপেন ইন্টারভাল বানাতে পারবো যার মধ্যে ওই সেটের ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস থাকবে কি করে পাবো আমি যদি এখানে একটা ক্লোজ ইন্টারভাল বানাই এখানে একটা যদি ওপেন ক্লোজ ইন্টারভাল বানাই 2 বিলংস টু আমি যদি এরকম লিখি 2 মাইনাস এপসিলন কমা 2 প্লাস এপসিলন ঠিক আছে এটা আবার কি সাবসেট অফ এম এটা আমাকে লিখতে হবে তাহলে লক্ষ্য করো 2 এই ইন্টারভালটার মধ্যে আছে 2 এই ইন্টারভালটার মধ্যে আছে 2 মাইনাস এপসিলন কমা 2 প্লাস এপসিলন কিন্তু এই 2 মাইনাস এপসিলন কমা 2 প্লাস এপসিলন এর মধ্যে যতগুলো পয়েন্ট সব কি সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বারস এর পয়েন্ট সমস্ত পয়েন্ট কি সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বারস এর পয়েন্ট না সমস্ত পয়েন্ট সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বারস এর পয়েন্ট না এটা এটা হচ্ছে এই ভাবে এটা ঘটছে 2 এর ওপেন ইন্টারভালের মধ্যে আছে 2 মাইনাস এপসিলন কমা 2 প্লাস এপসিলন কিন্তু এটা হচ্ছে না কারণ কি এই ইন্টারভালের মধ্যে কতগুলো পয়েন্ট আছে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে কেমন র্যাশনাল ইরেশনাল সমস্ত রকম ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্টস আছে তাহলে এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো এই সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর উপর এ নাই সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর উপর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নাই তাহলে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এই সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস কি হবে যেমন সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই তাহলে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস কারো নেভার তো হতে পারবে না একই রকম ভাবে z যেমন সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস করলাম তেমনই কি করব ইন্টিগ্রাল তাই হবে ইন্টিজারের ক্ষেত্র सेम ঘটনা ঘটবে ইন্টিজারের ক্ষেত্র सेम একই ঘটনা ঘটবে নো পয়েন্ট আমরা পাবো আচ্ছা সেট অফ র্যাশনাল নাম্বারস সেট অফ র্যাশনাল নাম্বারস আমরা কি এরকম পাবো x বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এর বি সাবসেট অফ q এটা কি বলা যাবে সেট অফ র্যাশনাল নাম্বারস এর ক্ষেত্রে কোন নাম্বার পাবো যেটা ওপেন ইন্টারভাল এর দিকে কনটেইন করে থাকবে সেটা আবার q ওপেন ইন্টারভাল এর দিকে মধ্যে থাকবে এবং q সেটাকে কনটেইন করে থাকবে ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা জানি একটা ওপেন ইন্টারভাল এর মধ্যে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ পয়েন্ট থাকে এবং সেই পয়েন্ট গুলো কেমন হয় র্যাশনাল ইরেশনাল সমস্ত রকম পয়েন্ট হয় তো র্যাশনাল ইরেশনাল যদি সমস্ত রকম পয়েন্ট হয় তাহলে এই ওপেন ইন্টারভাল এর মধ্যে কি আছে যেমন র্যাশনাল পয়েন্ট আছে তেমন ইরেশনাল পয়েন্ট আছে তো র্যাশনাল এবং ইরেশনাল পয়েন্ট হলে এটা কি কিউ এর এটা কি কনটেইন এটা কি কিউ এর মধ্যে থাকবে কখনো কিউ এর মধ্যে থাকবে না তাহলে কি হচ্ছে সেটা র্যাশনাল নাম্বারস এর কি ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই একই রকম ভাবে ইরেশনাল নাম্বারস ইরেশনাল নাম্বারস এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই তাহলে এখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশন টেনে নিতে পারছি দেখো যে এই পাঁচ খানা সেট ফাইনাইট সেট সেটা ন্যাচারাল নাম্বারস সেটা ইন্টিজার্স সেটা ন্যাচারাল নাম্বারস আর সেটা ইরেশনাল নাম্বারস এই সেট গুলোর কোনো ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই এই সেট গুলোর কোনো ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই বা এই সেট গুলো কোনো পয়েন্টের নেভার হলে হবে না जिसगल এই পাঁচটা সেটের কোনো ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট নেই বা এরা 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 কি হবে কারোর নেভার রুট হবে না ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা জিনিস এই জিনিসটা বলতে পারি আমরা কি বলি আমরা এই জিনিসটা বলতে পারি যে এ ইন্টিগ্রাল এটাকে বলা হয় ইন্টিগ্রাল অফ এ তাহলে ফাইনাইট সেটের ইন্টিগ্রাল কি হবে ফাইনাইট সেটের ইন্টিগ্রাল
set of natural numbers and integer ki hobe 5 set of integers and integer ki hobe 5 set of rational numbers and integer ki hobe 5 set of irrational number and integer ki hobe 5 karon ki eder eder ki ache eder kono interior point nei এরা কখনো কারো ইন্টিরিয়র পয়েন্ট হবে না আর কি এরা কারো এদের মধ্যে কোনো ইন্টিরিয়র পয়েন্ট থাকবে না আর এরা কারো নেবারুল হবে না আরো দুটো চারটে एग्जांपल আমরা আলোচনা করি इंटीरियर कत আমাকে এর ইন্টিরিয়র বের করতে হবে এই এটার ইন্টিরিয়রটা ভালো করে বলবো তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে ভালো করে লক্ষ্য করো এইটা হচ্ছে আমার সেট অফ রিয়াল নাম্বারস প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি ঠিক আছে আচ্ছা সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস আমরা এটা জিরো তাহলে এখান থেকে হচ্ছে 1 আমরা কি করছি এটা 1 2 3 4 5 এবারে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে জিরো তো থাকবে না সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস এর মধ্যে এইটা হচ্ছে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস ভালো করে লক্ষ্য করো এই সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস আমি কি করলাম ভালো করে লক্ষ্য করো এই এখান থেকে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস বাদ দিয়ে দিলাম এই যে 1 2 3 4 এটা বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে এবারে আমাকে এর ইন্টিরিয়র বের করতে হবে এবারে আমাকে এর ইন্টিরিয়র বের করতে হবে এই ইন্টিরিয়রের ডেফিনিশনটা এক্স্যাক্টলি কি হবে এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এ কমা বি পাবো সেটা আমার কার মধ্যে থাকবে আর মাইনাস এন এর মধ্যে ঠিক আছে হয়েছে তো লক্ষ্য করো আমার এর মধ্যে এই যে 1 2 3 এই পয়েন্ট গুলো নেই এই পয়েন্ট গুলো নেই তাহলে যে পয়েন্ট গুলো নেই 1 2 3 যে পয়েন্ট গুলো নেই সেই পয়েন্ট গুলো নিয়ে আমার আলোচনা করার দরকার নেই যদি হইছে ভালো করে লক্ষ্য করো ইন্টিরিয়র পয়েন্ট হতে গেলে একটা জিনিস তো মাধ্য যে পয়েন্টটাকে সেটের মধ্যে পয়েন্ট হতে হবে আমাদের ডেফিনিশন কি x বিলংস টু ওপেন ইন্টারভ্যাল a কমা b সাবসেট হবে মানে কি x টা কিন্তু a সেটের পয়েন্ট হতেই হবে a সেটের বাইরের পয়েন্ট হলে তো ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হবে না x টা কি a সেটের ভেতরের পয়েন্ট তো অবশ্যই অবশ্যই হতে হবে x পয়েন্ট টাকে a সেটের অবশ্যই অবশ্যই ভেতরের পয়েন্টে হবে তাহলে 1 2 3 4 5 a সেটের নেই তাহলে 1 2 3 4 5 আমার a সেটের এলিমেন্ট নয় তাহলে এই হলো লক্ষ্য করো a সেটের এলিমেন্ট নয় তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি কি করব আমার দেখো এখানে এই যে আমরা পেয়েছি এখানে আমি যদি কোনো একটা পয়েন্ট নিই x সেই পয়েন্টটাকে ঘিরে আমি একটা ইন্টারভাল করতে পাচ্ছি সেই পয়েন্টটাকে ঘিরে আমি একটা ইন্টারভাল করতে পাচ্ছি অবশ্যই করতে পাচ্ছি সেই ইন্টারভালটা কার মধ্যে আছে আর মাইনাস এন কমা আর প্লাস এন এর মধ্যে x এখানে আছে আবার আমি তোমাদের এখনি বললাম যে আমি কি করলাম x টা কোথায় আছে আমার জানা নেই আমি তার ডান দিক এবং বাম দিকের পয়েন্ট গুলো দেখব এই যে এটা আমার x তাহলে আমি তার বাম দিক আর ডান দিক দেখব এর বাম দিকে 2 আছে ডান দিকে 3 আছে তাহলে 2 আর 3 এর মধ্যে যেটা আছে দুই আর তিনের মধ্যে যেটা কাছে সেটাকে দুই তাহলে আমরা এখানে কি নেব এফসালন ইকুয়াল টু কি নেব মডুলাস অফ 2 মাইনাস x নেব ঠিক আছে দি একটা ওপেন ইন্টারভাল করে নেব কি পেয়ে যাব ওপেন ইন্টারভাল x মাইনাস এফসালন কমা x প্লাস এফসালন সেটা কার মধ্যে আছে সেটা কার মধ্যে আছে এই যে এরকম একটা আমি যদি ইন্টারভাল বানিয়ে নিই সেটা কার মধ্যে আছে সেটা কার মধ্যে আছে সেটা থাকবে r মাইনাস n এর মধ্যে তো এই রকম আমি যেখানেই পয়েন্ট নিই না কেন আমি যেখানেই পয়েন্ট নিই না কেন সেই পয়েন্টের মধ্যে যেখানেই আমি নিই না কেন আমি কি পাবো দেখো मध्य 
দেখো এই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইগুলো বাদ দিয়ে আমি যেখানেই পয়েন্ট নিচ্ছি সেই পয়েন্টটাকে আমরা ওপেন ইন্টারভাল দিয়ে ক্লোজ করে দিতে পারছি আবার তুমি হয়তো বলতে পারো আমি এটাকে এটাও তো লিখতে পারি পয়েন্ট এখানে লিখলাম তো এটাকে তো আমি এটাও বলতে পারি এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল টু কোমা থ্রি কন্টেন্ট আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস এন ওপেন ইন্টারভাল টু থ্রি মানে দুই আর তিন নেই দুই আর তিন এক্স কে ক্লোজ করে দুই আর তিন একটা ওপেন ইন্টারভাল পেয়ে যাচ্ছি যেটা আর মাইনাস এনের মধ্যে আছে बुजे न এই জিনিসটা ভালো করে বুঝে নাও এটা যদি বুঝে যাও তাহলে ইন্টিরিয়র পয়েন্ট সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইন্টিরিয়র পয়েন্ট কাকে বলা হচ্ছে দেখো আমার আমার এই সেটের মধ্যে সেটা ন্যাচারাল নাম্বার্স নেই সেটা ন্যাচারাল নাম্বার্স নেই মানে কি 1 2 3 4 5 এই পয়েন্টগুলো আমার সেটআপ ন্যাচারাল নাম্বার্স এর মধ্যে নেই এই এই সেটের মধ্যে নেই তো এই পয়েন্টগুলোকে বাদ দিয়ে আমার যে জায়গাটা পাচ্ছি সেখানে কি আমি এরকম কোন ইন্টারভাল করতে পাচ্ছি যেটা আর মাইনাস এন এর মধ্যে থাকছে এবং ওই পয়েন্টটাকে কন্টেইন করে যাচ্ছে আমি যত রকম एग्जांपल দিলাম আমি সব জায়গায় এক্স যদি এখানে থাকে আমি ওপেন ইন্টারভাল 3 4 নেব এক্স যদি এখানে থাকে ওপেন ইন্টারভাল 4 5 নেব এক্স যদি এখানে থাকে ওপেন ইন্টারভাল মাইনাস ইনফিনিটি কমা 1 নেব যেখানেই থাকে না কেন আমি একটা ওপেন ইন্টারভাল পেয়ে যাচ্ছি যেটা আর মাইনাস এন এর মধ্যে আছে আবার অ্যাকচুয়ালি আর মাইনাস এন কি আবার লেখাও যায় কিভাবে দেখো আর মাইনাস এন কিভাবে লেখা যায় ওপেন ইন্টারভাল মাইনাস ইনফিনিটি কমা 1 ইউনিয়ন 1 কমা 2 ইউনিয়ন 2 কমা 3 ইউনিয়ন ডট 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 চলতে থাকে এটাই হচ্ছে ওপেন আর মাইনাস এন তাহলে এই সেটের ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কত হচ্ছে আর মাইনাস এন আর মাইনাস এন এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কত হচ্ছে আর মাইনাস এন আচ্ছা এবার যদি আমি আর মাইনাস এন না করে এটা যদি জেড করে দিই আর মাইনাস এন না করে যদি আর মাইনাস জেড করে দিই सेम প্রসেসে চলতে থাকবে আর মাইনাস এনটা কি হয়ে যাবে এটা কি হয়ে যাবে এটা জেড হয়ে যাবে একই প্রসেস এখানে আমার কিছু পয়েন্ট ছিল মাইনাস এন ছিল না তাহলে মাইনাস এন পয়েন্ট গুলো দিয়ে দেব আর মাইনাস জেড এর ইন্টিগ্রাল কি হয়ে যাবে আর মাইনাস জেড হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার লক্ষ্য করো এতটা হয়েছে এই জিনিসটা ভালো করে বুঝে নাও ইন্টিগ্রাল পয়েন্টের ডেফিনিশনটা ভালো করে বুঝতে হবে ডেফিনিশনটা এবং কিছু एग्जांपल সেই জন্যই করাচ্ছি এই एग्जांपल्स গুলো এই জন্যই করা যে ইন্টিরিয়র পয়েন্ট সম্পর্কে ধারণাটা পরিষ্কার করা ইন্টিরিয়র পয়েন্টের ধারণাটা যদি তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে রিয়েল অ্যানালাইসিস বুঝতে খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার ফাই ফাই ইন্টিরিয়র পয়েন্টে ফাই হবে কোন পয়েন্ট নেই তাতে তাহলে তার ইন্টিরিয়র পয়েন্ট কি হবে ফাই আচ্ছা आलोचना कर की ভালো করে দেখো ক্লোজ ইন্টারভাল এবি এর মধ্যে এ আর বি পয়েন্ট দুটো আছে তো ক্লোজ ইন্টারভাল এবি এর 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 ইন্টেরিয়র পয়েন্ট ঠিক আছে ক্লোজ ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র পয়েন্ট কি হবে ক্লোজ সরি ইন্টেরিয়র ওপেন ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র কি হবে ওপেন ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র হবে ওপেন ইন্টারভাল এবি এর এর প্রত্যেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা ইন্টেরিয়র বের করছি হ্যাঁ সমস্ত সেটের ইন্টেরিয়র বের করলাম ওপেন ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র কি ওপেন ইন্টারভাল এবি তাহলে ক্লোজ ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র কি হবে ক্লোজ ইন্টারভাল এবি এর ইন্টেরিয়র হবে ওপেন 
কেন ওপেন ইন্টারভ্যাল এর হবে কারণ ভালো করে লক্ষ্য করো এ আর বি এই পয়েন্ট দুটো সেটের মধ্যে আছে কিন্তু আমরা যখনই এ পয়েন্ট কে এ পয়েন্ট কে ধরে নিয়ে আমরা ওর বাম দিকে আর ডান দিকে এ প্লাস এফসালন আর এ মাইনাস এফসালন একটা নেবারুড তৈরি করব তখন কিন্তু এই যে বাম দিকের যে নেবারুডটা সেটা এই ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর বাইরে চলে আসছে তাহলে এই পোরশনটা ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর মধ্যে থাকছে না তাহলে কি করে হচ্ছে এই পয়েন্টটা ডেফিনিশন থেকে স্যাটিসফাই করছে না এই জিনিসটাকে স্যাটিসফাই করছে না তখন কি হয়ে যাচ্ছে আমার তখন কি বুঝতে পারছি এই এ পয়েন্টটা কি হচ্ছে এই ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট না একই রকম ভাবে আমি এখানে যদি একটা ইন্টারভ্যাল বানাই b epsilon, b epsilon ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো ওই যে b epsilon এই পোরশনটা এই যে b epsilon এই পোরশনটা এই পোরশনটা কি হয়ে যাচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর বির বাইরে চলে যাচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর বির বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর বির যদি বাইরে চলে যায় তাহলে কি আমি বলতে পারবো ডেফিনিশনটা আবার সাইড তাহলে কি আমি বলতে পারবো b belongs to b epsilon, b epsilon subset of closed interval এর বলা যাবে বলা যাবে না তো এই যে পোরশনটা তো নেই এই পোরশনটা ওর মধ্যে নেই তাহলে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর ইন্টিগ্রাল কি হবে তাহলে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর কি হবে a আর b এই পয়েন্ট দুটোর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হবে না ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর ক্লোজ ইন্টারভ্যাল এর ইন্টিগ্রাল কি হবে এই একই রকম ভাবে এর ইন্টিগ্রাল কি হবে এর ইন্টিগ্রাল হবে ওপেন ইন্টারভ্যাল এর এর ইন্টিগ্রাল কি হবে এর ইন্টিগ্রাল হবে ওপেন ইন্টারভ্যাল এর তাহলে এই যে ইন্টারভ্যাল এটা যাই হোক না কেন ক্লোজ বা ওপেন যাই হোক না কেন তার ইন্টিগ্রাল কিন্তু ওপেন ইন্টারভ্যাল এর হবে ঠিক আছে ভালো করে বুঝে নাও জিনিসটা ঠিক আছে ভালো করে বুঝে নাও এইগুলো এই বোঝাগুলো যদি ভালো করে বুঝতে না পারো ইন্টিগ্রাল পয়েন্টের ডেফিনিশন বুঝতে পারবে না ইন্টিগ্রাল পয়েন্টের ডেফিনিশনটা কি এক্সপ্লেইন করার জন্য বোঝানোর জন্য আমি এতগুলো एग्जांपल्स দিচ্ছি এখনো দুটো একটা एग्जांपल দেব হয়েছে নেক্সট নেক্সট আমরা এস একটা সেট নিচ্ছি ওপেন ইন্টারভাল 1 কমা 2 ইউনিয়ন 3 4 5 ঠিক আছে এর ইন্টিগ্রাল কত হবে বলতে পারবে এর ইন্টিগ্রাল কত হবে ভালো করে লক্ষ্য করো আচ্ছা এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম আমরা যে ডেফিনিশন পড়লাম সেই ডেফিনিশন অনুযায়ী এর ইন্টিগ্রাল কিন্তু 1 কমা 2 ই হবে 3 4 5 ভালো করে লক্ষ্য করো ফাইনাইট সেটের ডেফিনিশনই আমরা একটু বললাম 3 4 5 3 4 5 এই সেটের এলিমেন্ট এই সেটের এলিমেন্ট এস সেটের এলিমেন্ট কিন্তু 3 4 5 কে কন্টেইন করে আমরা কি কোন ওপেন ইন্টারভাল পাবো 3 4 5 কন্টেইন করে কোন ওপেন ইন্টারভাল পাবো যেটা এস এর মধ্যে আছে এই সেটের মধ্যে কি আছে এই সেটের মধ্যে ভালো করে লক্ষ্য করো 1 থেকে 2 এই সমস্ত পয়েন্ট গুলো আছে আর কি আছে 3 4 আর 5 এই জিনিসগুলো কিন্তু নেই এই মধ্যের এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু নেই 3 আছে 4 আছে 5 আছে ঠিক আছে তাহলে 3 কে এখানে 3 কে থেকে এন ক্লোজ করে কোন ইন্টারভাল পাবো পাবো না 4 কে এন ক্লোজ করে কোন ইন্টারভাল পাবো পাবো না 5 কে এন ক্লোজ করে কারণ কি কেবল মাত্র 4 5 এই জিনিস গুলো আছে 4 3 4 5 এই পয়েন্ট গুলো আছে বাইরের অংশ তো আর নেই তাহলে কি হচ্ছে 3 4 5 এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হচ্ছে না কি হচ্ছে ক্লোজ ইন্টারভাল এর মধ্যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো হলো ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হচ্ছে আবার আমরা কি জানি ক্লোজ ইন্টারভাল এর ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কি ওপেন ইন্টারভাল এর ঠিক আছে এটা একটা পার্ট হলো নেক্সট একটা ভালো एग्जांपल দিয়ে তোমাদের বোঝাচ্ছি ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট s equals to 1 by n such that n belongs to set of natural numbers ঠিক আছে এই ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট আমাদের কি বের করতে হবে তাহলে এটা যদি আমি আঁকি কেমন হবে এটা হবে 1 তারপরে তারপরে কত হবে এটা 0 তো এটা যদি 0 দিই তাহলে এটা কিন্তু কত হবে 1 by 2 তারপরে কত হবে 1 by 3 তারপরে কত হবে 1 by 4 এভাবে চলতে থাকবে তারপরে এই সেটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এলিমেন্ট কি আছে मध्य তাহলে সেই সেটে কোন ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট থাকবে না থাকবে না থাকবে না ঠিক আছে যেমন তুমি এই যে আমি এটাকে যদি একটু বড় করে আঁকি এটাকে যদি আমি একটু বড় করে আঁকি এটা 1 এটা 1 বাই 2 এটাকে আমি দিলাম 1 বাই 3 এটাকে আমি দিলাম 1 বাই 4 এভাবে চলতে থাকবে ঠিক আছে 
তো এখানে কোন পয়েন্ট এই যে 1 1/2 1/3 1/4 1/4 এই পয়েন্টগুলোকে কন্টেইন করে কি আমি কোন ইন্টারভাল পাবো আচ্ছা আমি হাফ কে কন্টেইন করে একটা ইন্টারভাল পেলাম হাফ মাইনাস ইপসিলন কমা হাফ প্লাস ইপসিলন ঠিক আছে পেলাম এটা কি সাবসেট অফ এস এটা কি এস এর মধ্যে আছে না এই যে এই পয়েন্টগুলো কি এস এর মধ্যে আছে এই পয়েন্টগুলো এস এর মধ্যে আছে এই পয়েন্টগুলো এস এর মধ্যে নেই এই পয়েন্টগুলো এস এর মধ্যে নেই তাহলে আমরা এরকম একটা পয়েন্ট এই যে এই ডেফিনিশনটা আমরা বলতে পারবো হাফ বিলংস টু হাফ মাইনাস ইপসিলন কমা হাফ প্লাস ইপসিলন সাবসেট অফ এস এই যে এটা হচ্ছে কিন্তু এই জায়গায় গিয়ে হচ্ছে না তো ভালো করে বুঝো ওই জন্য এই যে বিক্ষিপ্ত পয়েন্ট 1 1 এর পরে হাফ হাফ এর পরে 1 বাই 3 1 এই যে এই পোরশন গুলো এই যে এই যে এই যে এই পোরশন গুলো তো নেই সেটের মধ্যে তো এই পোরশন গুলো যেহেতু নেই সেহেতু এটা কি হয়ে যাচ্ছে এই যে বিক্ষিপ্ত যদি কোনো সেট হয় তার ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট থাকবে না আর সেই সেটটা কারণে কারণ নেভার হবে হবে না সেই জন্য তো সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস কি বিক্ষিপ্ত 1 1 1 এর পরে লাফিয়ে 2 এই যে মধ্যেটা ফাঁকা তারপরে 3 মধ্যেটা ফাঁকা একই রকম ভাবে সেট অফ ইন্টিজার্স সেটা ইন্টিজার্স তো তাই চলছে সেটা রেশনাল নাম্বারস তো তাই কে বল মাত্র সেট অফ রিয়েল নাম্বারস সেট অফ রিয়েল নাম্বারস এর ইন্টিগ্রাল কি হবে সেটা রিয়েল নাম্বারস কারণ কি সেট অফ রিয়েল নাম্বারস এ তুমি এই যে লাইন টানছো দেখো কোথাও কি তুমি কি কিছু বলতে পারবে কোথাও সেট অফ রিয়েল নাম্বারস এ এই যে গোটাটা কানেক্টেড এক কথায় কানেক্টেড হতে হবে ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হতে গেলে কোথাও কি আমি কি কি বাদ দিতে পারবো কোন পয়েন্টে তুমি যে পয়েন্ট নিলাও না কেন একটা ইন্টারভাল পেয়ে যাচ্ছি যেটা আর এর মধ্যে থাকছে যেখানে পয়েন্ট নাও না কোন একটা ইন্টারভাল পেয়ে যাচ্ছি সেটা আর এর মধ্যে আছে তো এটা মনে রাখবে যে কোন সেট যদি এরকম বিক্ষিপ্ত পয়েন্ট থাকে খাপছাড়া খাপছাড়া পয়েন্ট থাকে মানে একটা পয়েন্ট আর আরেকটা পয়েন্টের মধ্যে যদি ন্যূনতম ডিসটেন্স থাকে ফাঁকা থাকে ডিসটেন্স যদি থেকে যায় কোন দুটো পয়েন্টের মধ্যে এরকম যদি সেট থাকে তাহলে সেই সেটের কোন ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট থাকবে না তাহলে এই সেটটার ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কি হচ্ছে এই সেটটার ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট কি হচ্ছে ফাইভ ঠিক আছে এই ভাবে আমরা ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট আমরা আজকে প্রচুর ইন্টিগ্রাল পয়েন্টের एग्जांपल পড়লাম আর প্রচুর আমরা আলোচনা করলাম এই জিনিসগুলোকে ভালো করে বুঝতে হবে যে ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট জিনিসটা কি কিভাবে ইন্টিগ্রাল পয়েন্ট হচ্ছে মেইন ডেফিনিশনই হচ্ছে ইন্টিগ্রাল পয়েন্টে এক্স বিলংস টু ওপেন ইন্টারভাল এ বি সাবসেট অফ এ ঠিক আছে এই আরেকটা ডেফিনিশন হচ্ছে এক্স বিলংস টু এক্স মাইনাস এপসিলন কমা এক্স প্লাস এপসিলন সাবসেট অফ এ ঠিক আছে এইখানে এক্স বিলংস টু কোন অথর লিখে কোন অথর লিখে না তুমি যদি এক্স বিলংস টু লেখো তাও ভুল নেই আর তুমি যদি না লেখো তাও ভুল নেই ঠিক আছে দুটোই ঠিক তুমি যেভাবে খুশি সেভাবে লিখতে পারো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ইন্টিরিয়র পয়েন্ট আর নেভার রুটিন নিয়ে আলোচনা হলো এই জিনিসটা ভালো করে বুঝবে ভালো করে যতটা সম্ভব আমি एग्जांपल দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম ভালো করে বোঝো ইন্টিরিয়র পয়েন্ট আর নেভার রুটিন জিনিসটা কি ठीक है